Magandang araw! Isang panibagong araw na naman para sa pag-aaral ng mathematics. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang paglalarawan ng iba't ibang properties ng pagpaparami at kaugnay ng mga sitwasyon. Sa nakaraang taon ay napag-aralan mo na ang iba't ibang properties ng multiplication tulad ng identity property, zero property at commutative property. Ngayon naman ay matutuhan mo ang iba pang properties ng pagpaparami tulad ng associative property at distributive property of multiplication at ang paggamit ng iba't ibang properties ng multiplication sa mahalagang sitwasyon na may kaugnayan sa pagpaparami. Ang sumusunod ay ang iba't ibang properties ng pagpaparami o properties of multiplication. Commutative property of multiplication. Ang property na ito ay nagsasabi na ang pagkakasunod-sunod ng mga factors ay hindi nakakaapekto sa product. Halimbawa, Pag-aralan natin ang larawan at lagyan natin ng angkop na multiplication sentence ang bawat set. Ipinapakita sa unang larawan ang limang pangkat ng tatlo. Ang multiplication sentence ay 5 times 3. Sa pangalawang larawan naman ay may tatlong pangkat ng lima. Ang multiplication sentence ay 3 times 5. 5 times 3 is equal to 3 times 5. Mapapansin na ang mga pagkakasunod-sunod na mga factors ay magkaiba, ngunit hindi ito makakaapekto sa product. At ito ay tinatawag nating commutative property of multiplication. Kaya ang 5 times 3 at 3 times 5 ay may parehong product na 15 o labing lima. Dadako naman tayo sa distributive property of multiplication. Sa property na ito ay maaaring isulat ang multiplicant sa pinalawak na anyo o expanded form. I-multiply ang multiplier sa sampuan o tens at isahan o ones ng multiplicant. Halimbawa, 6 times 14 equals 6 times 10 plus 4. Ang multiplicand ay 14. Ang expanded form ng 14 ay 10 plus 4. Sunod, i-multiply ang multiplier na 6 sa sampuan. At isahan ng multiplicand. At kopyahin ang plus sign. Ito ang tinatawag nating distributive property of multiplication. Pagkatapos, ating i-multiply ang mga factors sa bawat panaklo. 6 times 10 equals 60. 6 times 4 equals 24. 60 plus 24 equals 84. Associative Property of Multiplication Ang property na ito ay nagsasabi na ang pagpapangkat ng mga factors, kahit magkakaiba man, ay hindi pa rin makakaapekto sa sagot o product. Halimbawa, 4 times 5 times 8 is equal to 4 times 5 times 8. Sa unang multiplication sentence, ang 5 at 8 ang magkapangkat. Samantalang sa pangalawang multiplication sentence, ang 4 at 5 naman ang magkapangkat. Ipinapakita nito ang associative property of multiplication. Na kahit magkaiba ang pagpapangkat ng mga factors, ay hindi makakaapekto sa product. Ngayon, ibigay natin ang product ng bawat set ng multiplication sentence 
upang malaman kung magkapareho ang kanilang product. 4 times 40 is equal to 20 times 8. Ang 40 ay product ng 5 times 8. Ang 20 naman ay product ng 4 times 5. Ang dalawang magkaibang pagpapangkat ng mga factors na ito ay may magkaparehong product na 160. 6 times 5 times 9 is equal to 6 times 5 times 9. Sa unang multiplication sentence, ang 5 at 9 ang magkapangkat. Samantalang sa pangalawang multiplication sentence, ang 6 at 5 naman ang magkapangkat. 6 times 45 is equal to 30 times 9. Ang 45 ay product ng 5 times 9. Ang 30 naman ay product ng 6 times 5. Ang dalawang magkaibang pagpapangkat ng mga factors ay may magkaparehong product na 270. Halina, tayo ay magsanay. Punan ang nawawala sa equation at tukuyin kung anong property of multiplication. Halimbawa, 6 times 5 equals lang times 6. Ang nawawala ay 5. Ang property of multiplication ay commutative property. Handa ka na ba? Unang bilang. 9 times 5 times 7 equals 9 times blank times 7. Ito ang sagot. Nakuha mo ba ng tama ang sagot? Pangalawang bilang. 3 times 68 equals 3 times blank plus 8. Ito ang sagot. Nakuha mo ba ng tama ang sagot? Pangatlong bilang. 4 times blank times 7 equals 4 times 8 times 7. Ito ang sagot. Nakuha mo ba ng tama ang sagot? Pang-apat. 6 times 3 equals blank times 6. Ito ang sagot. Nakuha mo ba ng tama ang sagot? Panglima, 6 times 2 times 9 equals 6 times blank times 9. Ito ang sagot. Nakuha mo ba ng tama ang sagot? Magaling. Tandaan natin. Ang properties ng pagpaparami na ating napag-aralan ay commutative property, distributive property, at associative property. Ang commutative property ay nagsasabi na ang pagkakasunod-sunod ng mga factors ay hindi nakakaapekto sa product. 
ang distributive property naman ay maaaring isulat ang multiplicand sa pinalawak na anyo o expanded form. I-multiply lamang ang multiplier sa sampuan at isahan ng multiplicand. Ang associative property naman ay nagsasabi na ang pagpapangkat ng mga factors kahit magkakaiba man ay hindi pa rin makakaapekto sa sagot o product. Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa susunod nating pag-aaral ng mathematics. Paalam!